எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம இதை என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மோமெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மோமெண்ட்ஸில் நம்ம மொமெண்ட்ஸில் என்ன தெரிஞ்சால் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு அழகாக புரியும் மொமெண்ட்ஸ் நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம்னு சொன்னால் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மொமெண்ட்ஸ்னா என்னென்ன பட் இப்போயும் நான் சொன்னால் தான் இது என்னென்னு உங்களுக்கு புரியும் மொமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் சொன்னால் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இந்த மொமெண்ட்ஸ் இதுதான் மொமெண்ட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் த பர்பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பிடிவீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் அதை தான் நம்ம மொமெண்ட்ஸ்னு சொல்லணும் சரி இந்த மொமெண்ட்ஸை நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம ஓரளவுக்காக தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கடையில் மளிகை கடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் டிஜிட்டல் வெயிங் மிஷின்லாம் இருக்குது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தராசு இருக்கும் ஸோ தராசில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சைடு வெயிட்டு அந்த படிக்கலை போட்டுருவோம் இன்னொரு சைடு அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவோ அதை நம்ம போடுவோம் ஸோ இனிஷியலாக படிக்கலை போட்டோம் சொன்னால் அந்த தராசு இந்த மாதிரி இருக்கும் வெயிட் இந்த பக்கம் கீழே இருக்கும் இது மேலே பக்கம் இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் இதில் பொருளை போட 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 என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை இதில் ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் படிக்கல் மேலே போயிடும் பொருள் கீழே போயிடும் அப்போ இதில் எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்குது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்குது அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் நான் பிடிச்சிருக்க பாயிண்ட் வந்து ஒரு பிடிமான் அதுதான் நம்ம என்னென்னா பிபோர்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அவங்க டெக்ஸ்ட் போல இருக்கிறவங்க பால் பம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆறு வந்து அங்கே சைலண்ட் தான் சொல்லுவோம் பால் பம் அப்படின்னு பிவர்ட் பாயிண்ட் சரி இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் பிரகாரம் ஃபஸ்ட் அந்த டயக்ராம் என்னென்னு நான் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்கேல் சரிங்களா இந்த ஸ்கேலுக்கு ஒரு பிவர்ட் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த பிவர்ட் பாயிண்ட் எதுக்கு கேட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் ஸோ நான் இப்போ எக்ஸாக்டாக எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் இல்லை வேணாம் என்னால் பேலன்ஸ் பண்ணுறது சிரமம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டரில் இந்த சாக் பீஸ் நான் வச்சுருக்கேன் அதுதான் இப்போ வந்து பிவர்ட் ஸோ சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டரில் வச்சு சொன்னால் எந்த சைடு அதிகமாக ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இந்த சைடு ஆக்ட் ஆகிட்டு என்னுடைய லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி ரைட் சைடு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஸோ இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டவுன் டெரெக்ஷனில் இங்கிட்ட ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஸ்கேலுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்குது எனக்கு எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது எனக்கு ஆன்டி கிளாக் மிஸ் ஆகிடுச்சு இப்படி தானே வருது எனக்கு இது ஆன்டி கிளாக் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதே இந்த சைடு பார்த்துட்டீங்க சொன்னால் ஃபோர்ஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்குது பட் இந்த இந்த டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது இந்த ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த ஸ்கேலுக்குள்ளே டேரக்ஷன் இது வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஆகுது என்னையை பொறுத்து நான் சொல்கிறேன் என்னையை பொறுத்து இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய போஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இதாகி அப்ளை ஆகிட்டுருக்குது இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய போஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் அப்ளை ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த பிவர்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறது இந்த சாக் வைஸ் நான் ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த பாயிண்ட்டை தான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிவர்ட்டை ஸோ இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு பதினாலு சென்டிமீட்ரு இங்கேருந்து இங்கே எனக்கு பதினாலு சென்டிமீட்ரு சரிங்களா இப்போ இந்த ரைட் சைடு என்னுடைய ரைட் சைடை நான் டி ஒன் சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கிறத வந்து நான் எஃப் ஒன் சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் பதினாறு சென்டிமீட்டர் இங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து நான் எஃப் டூ சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் நான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் சம்மா அல்ஜிப்ரிக் சம்மா அல்ஜிப்ரிக் சம்னா என்ன இருக்கும் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறது எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடும் இப்போ இந்த சைடு நிறையா போஸ் இருக்கும் இந்த சைடு நிறையா போஸ் இருக்கும் எல்லாமே டவுன்லோட் டேரக்ஷனாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கிளாக் பீஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேருந்து இந்த பிவர்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன
algebraic sum of moments in clockwise direction is always equal rendume equal anti clockwise direction ku apply panna kodiya momentum clockwise la apply panna kodiya momentum rendu equal idu vandu ore definition innor definition enna nu kettinga sonna irukra ella point ay mottama kootna algebraic sum of all individual points algebraic sum of moments of all individual points is equal to zero adu eppadi sir zero vaagum எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஏதோ ஒரு வேல்யூ தானே சார் வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கும் சரி இப்போ என்னுடைய பாட்டுக்கு இங்கே ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் இங்கேருந்து இந்த ஃபிவர்ட் வரைக்கும் எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஆக்ட் ஆகிட்டு அதே இது இந்த சைடு பார்த்து சொன்னால் கிளாக் வைஸாக ஆக்ட் ஆகிட்டு அப்போ இது எல்லாமே கிளாக் வைஸாகும் இது எல்லாமே ஆன்டி கிளாக் வைஸாகும் அப்போ டைரக்ஷன் வச்சு சொல்லும்போது ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸை வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூவாக இருக்குமா இல்லை எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூவாக இருக்குமா கண்டிப்பாக எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் அது மைனஸும் சொல்கிறத விட டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் கரெக்டான வார்த்தை டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ டிஃப்ரென்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து நீங்கள் சொன்னால் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இங்கே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் அவங்க டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு சின்ன டயக்ராம் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நான் டெஃபினிஷனோட எக்ஸ்பிளனேஷனுக்கு நான் வரேன் போகலாங்களா ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா Okay. Principle of moments. When a number of like or unlike parallel forces. Now, I will tell you about this video. Like parallel forces is not enough. More than one forces or object is active. And the forces are in the same direction. And the magnitude is equal and equal. And you will have to tell you about this. This is what I am telling you. Like parallel forces. அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸஸ் என்ன அர்த்தம் மோர் தென் ஒன் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குது பட் அதனுடைய டைரக்ஷன் பார்த்து நீங்கள் சொன்னால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸஸ் புரிஞ்சுங்களா ரைட் வென் ஏ நம்பர் ஆஃப் லைக் ஆர் அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆன் யூர் ரிஜிட் பாடி ரிஜிட் பாடினா என்ன இந்த ஸ்கேல் வந்து ரிஜிட் பாடி தான் திடமான ஒரு பொருள் acts and in a rigid body and the body is in equilibrium equilibrium means it nilamiya irukku right then the algebraic sum of the algebraic sum of moments in clockwise direction is equal to algebraic sum of the moments in anti clockwise direction this is one term idu one or vagayana term idhe definition ah innor vagayile nammala edam pidikkom adu eppadi appdi kettinga sonna in equilibrium algebraic sum of algebraic sum of the moments of all ella moment ayu kootna sonna of all individual forces ella individual forces oda algebraic sum ella forces ayu add pannu sonna above any point endha point na namma inge eduthu 16 cm la correct illa adhe maari inge indha scale la endha naal nee vachu pannadha so at any point nu endha solradhu na modha modha la indha scale undu or 16 cm la indha சாக் பீஸ் வச்சு நான் ஃபோல்ட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லைங்களா அட் தான் அட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்டில் என்னவாக இருக்கும் நெட் மொமெண்ட் ஆஃப் நெட் மொமெண்ட்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அழகாக புரிஞ்சுதுங்களா எளிமையாக இருந்ததுங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே நாலு நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி